வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற உணவு முட்டைக்கோஸ் மசாலா வாங்க முட்டைக்கோஸ் மசாலா செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஒரு சின்ன முட்டைக்கோஸை பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு கையளவு பச்சை பட்டாணி எடுத்திருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் நறுக்கியிருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் கடுகு உடச்ச உளுந்து கடலைப்பருப்பு கருவேப்பில கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் நான் இன்னைக்கு குக்கரில் தான் சமைக்கிறேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா வானலில் கூட சமைச்சிக்கலாம் இப்போது குக்கரில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடாகட்டும் எண்ணெய் சூடானவுனே ஒரு ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு ஸ்பூன் உளுந்த பருப்பும் ஒரு ஸ்பூன் கடலை பருப்பையும் உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் பருப்பு நல்லா செவந்து வரட்டும் கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எடுத்து வச்சிருக்கிற ஒரு பெரிய வெங்காயம் உள்ள சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் பாருங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்க முட்டைக்கோச உள்ள சேர்த்துக்கலாம் கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க பச்சை பட்டாணியை சேர்த்துக்கலாம் பட்டாணி கண்டிப்பாக சேர்க்கணும்னு இல்லை நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா சேர்த்துக்கலாம் நான் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குங்கிறதுக்காக சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வெறுமென்னு முட்டைக்கோஸ் வச்சு மட்டுமே பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் எண்ணெயில் வதக்கி விட்டுருவோம் காய் நல்லா வதக்கி விட்டாச்சு இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மசாலா பொருள்லாம் சேர்த்துக்கலாம் கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் நம்ம பொட்டுக்கடலை தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றுறனால காரம் கம்மியாகிடும் நீங்கள் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுருவோம் நல்லா வதக்கி விட்டாச்சு இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுருவோம் காய் வேகிறதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கலாம் நான் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி தான் விட்டுருக்கேன் அதுவே போதுமானது இப்போ குக்கரை மூடிடலாம் ஸ்டீம் வரட்டும் ஸ்டீம் வந்த உடனே வெயிட் போட்டுட்டு ஒரு விசில் ஹை ஃப்ளேம்லேயும் ஒரு விசில் லோ ஃப்ளேம்லேயும் வேக வச்சிடலாம் அதுக்குள்ள பொட்டுக்கல்ல தேங்காய் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு அரைச்சிக்கலாம் குக்கர் ஆஃப் பண்ணி ப்ரெஷர் ரிடியூஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் பாருங்கள் காய் நல்லா வெந்துருச்சு உப்பு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணியாச்சு இப்போது நான் அரைச்சி வச்சுருக்கிற பொட்டுக்கல்ல தேங்காய் விழுத உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் தேங்காய் சேர்த்துட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வைக்க வேணாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சா போதும் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு முட்டைக்கோஸ் மசாலா இன்னும் தண்ணியாக வேணும்னா கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் எனக்கு இந்த அளவே போதுமானது கொதிக்கட்டும் தேங்காய் பொட்டுக்கல்லையோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு 
ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இல சேர்த்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் நம்மளோட முட்டைக்கோஸ் மசாலா தயாராயிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நன்றி